want to do with your life just know this because the family and the friends in your life do not share your vision in most cases they will be the first person to try and talk you out of what you want to do with your life but know this only those that can see the invisible can do the impossible people that don't have any dreams for themselves they tend to be dream killers they'll laugh at you they'll call you names because they have no dreams. They don't want it. Most people go through life holding back. If you get into the habit of just being mediocre, it will become a part of your consciousness. If you get in the habit of giving less than what you have it within you to give, it will begin to reflect itself in your personality. It will begin to damage you psychologically. And you don't want to be a part of that kind of self-destructive behavior. You want to set some high standards for yourself. There's greatness in you. And you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. And since I'm going to do this, I'm going to harness my will. And I'm not going to let anything stop. You have to be relentless. You have to never let off the gas, never stop, never quit. Never allow anyone to talk you out of the dream, the vision, and ideas understand that for every level there's another devil it is the devil's job to create challenges issues and conflicts insecurities fear because he wants to put you to a test but i can tell you now i piss the devil off every day because i just don't stop and the devil is so mad this fucking guy it doesn't matter if he gets sick it doesn't matter what happens to his money or his finances. Every time he gets out of his bed and he's on a mission to get it done. And as you begin to look at your life, decide that you're going to start working on that dream. You're going to work and nurture that idea. Now, there will be people that will criticize you. There will be people that won't see it for you. But I say to you, don't let nobody turn you around. You don't need anybody to understand it. You don't need anybody to approve you. You don't need anybody to say, go ahead on and do it. If you get that, that's fantastic. If you get that encouragement, that's great. But I say stand up within yourself boldly and say, this is my life. I'm controlling my destiny. All right. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Uh, please, uh, kung uh, nakikita nyo or narin narinunin nyo po ako ng medyo malinaw, please, pagkain nyo type in the comment section below, uh, clear. Kasi hindi ko po alam kung narinunin nyo po ako ng uh, malinaw po. So, uh, patulong na lang po. If you can hear me clearly, please type in the chat box or in the comment section below, clear. 
para malaman ko po kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Yan. So, uh, by the way, uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, my name is Christian Enrile. I'm one of your international, I'm sorry, one of your training specialists and uh, international trainers as well. Um, actually, kakagaling ko lang po from Nigeria last week. So, uh, yeah, sabi ni Prudencio, Oy, sir, kamusta? <laughs> Uh, good morning. Clear daw ang audio. Thank you so much. Thank you so much, sir, sa, sa pagko-comment. Well, anyway, uh, like I said, uh, darating ko lang po dito sa Pilipinas last week. So, nandun po ako sa Nigeria for 10 months. Medyo na-extend po ng konti kasi nga because of the crisis, because of the pandemic crisis. Kaya kailangan ko po mag-extend ng uh, a few more months dun sa Nigeria. But I'm so happy to be back here in the Philippines. Finally, this will be my first area training. <laughs> Pinakaunang area training ko po dito sa Pilipinas. So I'm very, very excited and I'm, I'm very, very lucky na area one pa po yung pinakaunang uh, naging schedule ko. So uh, thank you so much. Um, uh, thank you so much for, uh, you know, uh, accepting me dito sa, sa training na to. And uh, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, like I said, my name is Christian M. Lile. I'm one of the international trainers. I'm one of the training specialists of uh, Empowered Consumerism. Yan. So, ano ba? So, dati po, I've been doing this net, I've been, do, I've been doing network marketing for about 20 years already. I started at the age of 17. So, na-imagine nyo kung gano'ng kahirap mag-network marketing 20 years ago at the age of 17 kasi lahat ng mga kakilala ko mga walang pera umaasap mo sa magulang. So, automatic, pag kayo magulang negative, Wala na. <laughs> Sobrang negative na rin. So, it was very hard for me to be doing network marketing. Kaya napaka-swerte po ninyong lahat. Kasi because of the gadgets, ngayon, isipin nyo, nasa bahay lang po tayo ngayon, nasa loob lang ng bahay, and yet, nakakapag-training po tayo, nakakapakinig po kayo ng mga leadership trainings, such as itong leadership training ngayon. And uh, unlike before, ang hirap po, hindi, hindi po natin magagawa. So, before I even start, Kumustahin ko lang po kayo. Ang tagal ko na hindi, hindi nakapunta ng Area 1, nakapunta ng Tarlac, Ilocos, sa baba, sa La Union. Ano ba ba mga part ng uh, Area 1? So, batiin ko muna yung mga ano. So, unang, yung unang ano, unang nag-comment uh, dito, Positivity, Jonalyn Ariola. Yan! Kamusta po kayo dyan? Ricardo Vesmanzano is watching uh, from Candon. Wow! Taga Ilocos Sur. Grace Tumamak, Australia, watching from Tarlac. Ayun, bali two hours lang po from Quezon City yung, yung uh, Tarlac. So, nung medren po ako, sa mga hindi ko nakakalam, dati po akong uh, ahente ng gamot, na-assign po ako dyan for about two years dyan sa Tarlac. So, medyo kabisado po ang Tarlac. Tarlac City, Herona, Moncada, Panike, <laughs> sa Concepcion. Yan, kabisado po yung mga yan. Sino ba ba? ba ano muna tayo? Bati-bati muna tayo. Si Sir Prudencio at Sabado, yun, namimiss ko na. Pagpunta ko dyan na La Union, sir, ha? <laughs> Ikita ko yung mga shooting, ano mo, sir, ha? <laughs> But anyway, sino ba ba? Uh, Marvin Rafael is also watching from Tarlac. Wow, kamusta po kayo dyan? Joville Manzano Basares and Nelly Carolino is also watching. Kamusta po kayo? Sino pa ba? Aha, uh -huh. okay. Jessa Ibarra is also watching uh, right now. Thank you, thank you. Hello, Ka-Asia. <laughs> Hello, Ka-Asia daw. Yan. Jean Domondon Ramoran is also watching. Sino pa? Marami pa. Uh, Asia Hana Lubian. Clear naman po. Watching from San Fernando. Uy, na-area na din ako dyan. Medre po ako. So, medyo kabisado ko rin ng La Union. <laughs> Mahilig po ako muna dyan sa San Juan. Yan. At saka ilang beses na rin po ako nakabisita dyan sa La Union. Ah... Uh, uh, it's so sad na nagkaroon ng crisis kaya medyo napatagal lang po yung hindi ko pagpunta dyan sa, sa Lunya. But anyway, hopefully in this coming uh, months, makabisita na po ulit dyan sa Lunya kasi napaka uh, hospitable po ng mga leaders natin dyan sa Lunya. So, Jeric, uh, tamang Australia, ano Australia? Hindi ko alam, basta si Jeric is watching. Sino ba ba? Uy, si Chris Bangan. How are you, my brother? Kamusta? Nasa ka ngayon, sir? Sa Lonyan ka ba ngayon? Kamusta? Parang kailan lang magka-chat tayo. <laughs> Yan. Hopefully, na-address ko yung concern ng downline mo. No? Kasi yung mga downlines niya nag-network. Uh, nag 
sa Nigeria. So, kung meron po kayong mga downlines, may mga grupo po, po kayo sa Nigeria, matutulungan ko po kayo. Just uh, text me or message me. Uh, Kaya-kaya ko po kayong tulungan dyan. Sa pag-network dyan sa Nigeria. Kasi I was based there for about 10 months. And hopefully, makabalik, makabalik din po ako in a few months time. Eh, kasi medyo na-enjoy ko rin po ang pag-stay ko sa Nigeria. Yan. So, medyo napahaba po ang aking introduction. Well, anyway, this is going to be a very short uh, training. Pero I can assure you, marami po kayo matututunan dito sa training na to. So, let's start sharing the screen first. Yan. Okay. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po ba? Rizaldi Tabada is watching. Rizaldi Tabada Miguel is watching. Si Mama Nida Ekaruan David. Kamusta po kayo? Valdez Jomar Dino is also watching. How are you? Hope you are all having a wonderful Sunday today. I know it's 7 p.m. Pero sana po maging maganda po ang ating linggo. Especially ngayon, magkakaroon po tayo ng leaders training. Yeah! So, ano ba? From Tarlac City. Yan, si Nida. Dami taga Tarlac ah. <laughs> Power talaga kayo dyan, ha? So, okay. Now, ang magiging topic ko po is entitled A Leader Within. Yan. Since leadership training po to, since leaders training po to, it's very important na malaman po natin talaga na kaya po naging leadership training or naging leaders training kasi we all wanted you to become leaders. Gusto po namin kayo maging leaders kasi the only way for you to succeed in this industry, in this business, is maging leader po kayo. Wala po ako nakita isang distributor ng empowered consumerism na sinasabi niyang hindi siya leader, pero umaman siya. Lahat po ng umaman dito sa negosyo ko, lahat ng distributors na nagbago ang buhay, lahat ng mga taga-easy na nagbago ang buhay dahil dito sa negosyo ko, it's simply because lahat po sila leaders. They may not be leaders before, Pero because they're willing to learn to become a leader, gusto po na talaga nilang umasenso sa buhay. Gusto nilang bigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Kahit na hindi pa sila leader, kahit na hindi nila nafe-feel na leader pa sila, ginawan po nila ng paraan at naging willing po silang matuto para maging leader po sila. Kaya po ang title ko ngayon is A Leader Within. Bakit? Bakit naging a leader within? Kasi napakarami po, sa totoo lang po, Napakarami pong hindi nagsasaksi dito sa negosyo ko. Pero, ang dami rin pong umaasenso dito sa negosyo ko. And the reason kung bakit yung ibang mga, uh, mga taga-easy ay hindi po nagsasaksi dito sa negosyo ko. Especially when they were first invited, alam mo yung napilitan lang sila. Pero deep in their hearts, alam nila hindi sila magsasaksi. Their feeling nila, kailangan maging leader eh. Every time na pumunta sila sa seminar dati, nung offline days pa lang, every time na, na pumupunta sila sa seminar halls or sa, sa, sa mga BCOs, every time na may nagsasalita, nai-intimidate sila. Bakit? Akala kasi nila, para ito sa mga, mga distributors, na magagaling magsalita. Yung mga sobrang galing magsalita, sobrang galing mag-motivate, sobrang galing mag-lead, kumbaga parang leader. Tapos siya, wala naman na pag-aralan. Hindi nga marunong magsalita. Takot nga magsalita. Nahihiyang magsalita. So para sa kanya, alam niya na napakalaki yung chance na hindi siya mag-succeed dito sa negosyo ko simply because hindi niya nararamdaman na leader siya. That is why in-entitled ko po itong training na to as a leader with him. Bakit po? Because we are all leaders. Di ba nga, sino po naka-renig naka, naka dito sa linya na to? We are all born leaders. Ba? Sino po nakarinig doon? We are all born leaders. Pero deep in their hearts, leader ba talaga ako? Wala nga ako na pag-aralan. High school graduate lang ako. Hindi nga ako marunong magsalita. Hindi ako marunong mag-lead. Paano ko masasabing leader ako? Pero meron kasabihan na sinasabing we are all born leaders. Hindi naman po sasabihin na ganun yun kung hindi po totoo. A leader within. Lahat po tayo leaders. Leaders po tayo lahat. Ang problema lang po, hindi pa lang po natin na ma-maximize or hindi nyo pa na-discover yung leadership within you. Pero lahat po tayo are capable of becoming leaders. And dito sa training na ito, mga kaibigan, 
tuturuan ko po kayo kung paano maging isang napakagaling na leader. Tuturuan ko po kayo kung paano maging isang napakagaling na upline. Tandaan niyo mga kaibigan, narinig niyo na po ba to? Please, I want this uh, presentation, I want this training to be as interactive as possible. So, kung meron akong tinatanong, maybe you can just uh, comment dyan po sa comment section below. Malabawang may narinig pa kayo nga rito. Pwede mag-type mag mag ng yes or no. Kung meron akong ipapatype sa inyo, kung okay lang po sana, i-type din po ninyo. Let's, let's be interactive. Parang, alam niyo yun, parang kikuntuhan lang tayo. Online, nakaharap tayo sa screen, pero isipin na lang natin at imagine natin na napaka-interactive din itong conversation ito or itong training na ito na parang kausap ko lang kayong harap-harapan. Okay? So, nasa na ba ako? <laughs> Yan, nagtutuluhan ko po kayong madiscover ang leadership ninyo. Ang leadership within you. Kaya nga, a leader within. Yan. So, nag-gets na po ba yung ibig sabihin nun? Kasi, I, I believe, marami po hindi pa rin naniniwala na leader sila. Kahit na ang tagal-tagal na nila dito sa negosyo po, Marami pa rin naniniwala ay na, nagdududa sa sarili nila na hindi pa sila nito. Kaya siguro sinasabi nila, kaya siguro hindi ako magsaksid-saksid kasi hindi ako kasing galing nila, ano eh, nila, uh, nila Joseph Lee, hindi ako kasing galing nila, sila Sir George Gonzalez, sila Sir Arnel Limpin. Ang gagaling magsalita nun, kaya ang yayaman. Siguro ako, malabong-malabong na talaga yung mama na ko dahil wala naman ako mga ganong klaseng skills. Kahit na gusto kong matuto, hindi ko kaya eh, mahihain ako. Like I said, we are all born leaders. Gusto nyo patunayan ko sa inyo? Gusto nyo bang patunayan ko sa inyo? Kung gusto nyo patunayan ko sa inyo, type in the comment section below, gusto. <laughs> Please type in the comment section below, gusto. Yan. Kung gusto nyo patunayan ko po sa inyo na lahat po tayo are all born leaders, na lahat po tayo capable maging leader mabigyan ng magandang buhay ang pamilya at umasenso, please, type in the comment section below, gusto. Yan. Wala nagtatype, ha? <laughs> Yan. Meron na. Meron na. Sabi ni Ma'am Janet Manzano, Bisay. Sabi ni Aim Ria Kaya Power, watching from Hong Kong. Wow! May taga Hong Kong dito. Ricardo Manzano said, gusto. Grace, yes. Thank you so much. Asia Hannah Lubian, gusto. Okay. Okay, we are all born leaders. Papatunayan ko sa inyo yan. Alam niyo, uh, sabi nga ng isa sa mga napakagaling na, na motivator, na isang uh, leadership trainer. Kilala niyo, na malam, kilala niyo malamang yun, si John Maxwell. Yan. Sabi niya, the moment na makapag-influence ka ng isang tao, isang ibig sabihin niya, leader ka. Pagka na-influence mo isang tao, Pagka, pagka nakapag-influence ka ng isang tao, isa na yung sabihin niya, leader ka na. Example, example, sabi ko sa inyo, type in the comment section below, gusto. So napakarami po na nag-comment na gusto. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin na influensyahan ko po kayo na mag-type ng gusto. So, yung, yung fact na na-influensyahan ko kayo, that means leader po ako. Pero pwede niyo sabihin, eh, ikaw yun, sir, eh. Ako, hindi ako marunong mag-influensya. Wala akong kagaling-galing sa pag-influensya ng mga tao. Hindi talaga ako leader. Ito, narinig ko po ito sa isang mag napanggaling na motivator din by the name of Anthony Pangilinan. Ire-relate ko lang din po ito sa buhay ko. Bago po ipanganak ang aking panganay. Yan. Bago po ipanganak ang aking panganay. A few months before, kami ng misis ko, nag-prepare niya. Sinigurado namin na bago pa man lumabas ang panganay namin, naka-prepare na ang lahat. Bumili na kami ng mga katas, bumili na kami ng mga diapers, naghanda na kami ng kwarto niya, bumili na kami ng crib. Lahat ng kapangangailangan ng panganay namin before pa man siya lumabas, dito sa mundong ito, nakahanda na po. Ito ngayon ang tanong ko. Sino sa tingin ninyo ang nag sa amin or sa akin na bumili ng mga gamit ng tao? I'm asking a question, so I need an answer. Sino sa tingin ninyo ang nag sa akin na ihanda lahat ng pangangailangan ng aking anak before pa man siya lumabas? 
before pa man siya isilang dito sa mundong ito, sino sa tingin nyo ang nag-influensya sa akin na bumili ng gatas, ng diapers, ng crib, ayusin ng kwarto? I need an answer, please. Okay? Maghihintay po ako ng sagot. Sino sa tingin nyo ang nag-influensya sa akin? <laughs> Yan. Ramiro Ferrer Cuevas is watching. How are you? Honey Krija is watching. Kamusta po kayo? May nagsagot. Sabi ni Ricardo Manzano. Baby nyo po. Yan. Uy. Si Ricardo sabi. Ay, di, may nag-comment na isa. Yon, baby niyo po. Yeah. Okay. The answer is, yung baby, syempre. Hindi naman yung asawa kong nagsabi sa akin, oh, bumili ka ng mga gamit para, ano, para ma-prepare natin. Hindi po. Kaya din siya bumili. Kaya din siya nakapag-isip na bumili ng mga gamit at ihanda po ang lahat-lahat. is because na-influensyahan din po siya ng baby namin. Na nasa loob pa lang po ng chan ng misis ko. Ano po ibig sabihin mo? Ano po ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nun mga kaibigan, yung panganay namin na hindi pa isinisila, nasa loob pa lang po, na-influensyahan na kami. The mere fact na na-influensyahan kami, isa na po ibig sabihin nun, yung anak namin, leader na po yun, kasi na-influensyahan na kami. So ano ibig sabihin? Lahat po tayo are all born leaders kasi wala pa man tayo dito sa mundong ito. Ginagawa pa lang po tayo ng mga magulang natin na impluwensyahan na natin sila na gawin tayo. Nakuha niyo ibig sabihin? Na impluwensyahan na natin. Kaya mga kaibigan, totoo po yung kasabihan na yun na we are all born leaders. It's just a matter of you discovering yung leadership within you. You may feel na hindi ka leader. Pero leader ka na po, mga kaibigan. Leader na po kayo. Ang problema lang po, hindi nyo pa po na, nadidiscovery ang leadership. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. Kaya susunod na tanong ko sa inyo, mga kaibigan. Do you have what it takes to become a successful networker? Tanong ko po. Kailangan ko rin po na sagot. Do you have what it takes to become a successful networker? Naniniwala po pa kayo na someday magiging successful po kayo dito sa industriya nito. Naniniwala po ba kayo na dahil dito sa empowered consumerism, magiging successful po kayo? I need an answer again, please. Like I said, gusto ko maging interactive po itong sa session na to. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo deep in your hearts na one day yayaman ako sa empowered consumerism? Sabi ni, oh, meron pa, watching from Oman, si Gemma Liban. Yung masabu kayo. Sabi ni Sir Ricardo, yes, sir. Sabi ni Gemma, yes. Ang dami naniniwala. You know, so, sunod-sunod pa yung state fight ni Gemma. Yes, yes, yes. Sabi ni Ma'am Grace, yes. Okay. Hi, Marina Padakdak. Kamusta po kayo, ma'am? Uh, thank you for watching this uh, leaders training. Yeah, yes po sir, sabi niya ni Marvin Rafael. Of course. Dapat lang maniwala po kayo na one day yayaman kayo dito sa negosyo ko. Bakit? Eh ano pong silbi ng pagnood niyo sa akin kung hindi po kayo naniniwala na one day yayaman kayo dito sa negosyo ko? Tama po ba? The mere fact na nanonood kayo sa akin ngayon, it's because naniniwala kayo that one day yayaman kayo dito sa negosyo ko. One day, Mabibigyan nyo na magandang buhay ang pamilya ninyo. Yun lang po yun. Ganun lang po kasimple. Do you have what it takes? Yes. But the next question is, paano? Tama po ba? The next question is, paano? Alam ko lahat kayo naniniwala, kaya nga kayo nanonood eh. Lahat kayo naniniwala na one day makiging successful kayo. Ang problema lang is kung paano. Tama po ba? It will all start with your leadership. Leadership po yan, mga kaibigan. Wala pong yumaman sa negosyo ito o kung anumang aspeto ng buhay na yung mga yumaman na tao sa mundong ito na hindi po dito. Bill Gates. Sino pa ba? Steve Jobs. Yung dating presidente na, ng Amerika, si, uh, si Trump, Donald Trump. 
Lahat po yan yung maman, mga kaibigan. Bakit? Leader sila. May isang quality na meron po ang lahat ng mga mayayaman. And yan po yung leadership. Leader. So, ang ibig ko sabihin, kung gusto mo yung maman, kailangan yung maging leader. Wala pong ano yan, exception. Whether you like it or not, kailangan mo maging leader. Kailangan mong maging napakagaling na apply. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan na ang success mo dito sa negosyong to ay hindi nakasalalay sa iyong upline? Naniniwala po ba kayo? Yes or no? Ang success mo dito sa negosyong to ay hindi nakasalalay sa iyong upline. Naniniwala po ba kayo? Yes or no? I also need an answer. Please type in the comment section below your answers. Naniniwala po ba kayo na ang success mo dito sa negosyong to ay hindi nakasalalay sa inyong upline. Yan. So medyo 20 seconds delay kasi itong uh, Facebook uh, live. Eh. So dito sa streamer. So maybe I'll be waiting for the next 5 seconds bago ako makareceive ng sagot. <laughs> yes, yan. Nagsimula na magsagutan. Yan. Yes po sir. Naniniwala ako. Kaya kung meron man sa inyo nanonood dito na iniwan ng upline, okay lang po yan. Bakit? Ang success ninyo dito hindi po nakasalalay sa inyong upline. Pero ito po ang pagkatandaan ninyo. Ang success ninyo dito hindi po nakasalalay sa inyong upline. Pero ang success ninyo, ninyo dito sa negosyo ito ay eh nakasalalay po kung gano'n po kayo kagaling na upline. Alright, ulitin ko. Ang success ninyo dito hindi po nakasalalay sa upline. Pero ang success ninyo dito ay nakasalalay kung gano'n po kayo kagaling na upline. Paano ka magiging magaling na upline? Kailangan mo nga maging leader. Paano? Eto na po, mga kaibigan, pag-uusapan na natin. Pag-uusapan po natin, limang bagay lang po, leadership principles. Paano ka ba maging isang napag napakagaling na upline? Paano ka ba mamahalin ng mga downlines mo? Ano ba mga kailangan mo? Pag-uusapan natin, limang, limang bagay. Number one, Preparation. Two, connection, trust, time investment, and teamwork. Teamwork. Limang bagay lang po. Pag ito na, na master ninyo to, I can say leader ka. I can say kaya mong palakihin ng grupo. Bakit? Bigyan ko kayo ng example. Ang dami po dito, sigurado, marami po makakarelate. Meron, baka meron po dito, ang tagal na dito sa negosyo to, like one year or two years, pero wala pa rin nangyayari. Tama po ba? Ang dami nyo nang recruit ang dami nyo nang na-prospect, and yet, wala pa rin naniniwala sa inyo. Meron kayo na pa-register, may na pay in kayo, pero hindi naman tumutuloy. Tama po ba? Ang dami yan, sigurado. Pero ito tanong ko sa inyo. What if bigyan po ako ng power? Bigyan ako ng power, and kaya ko sabihin, okay, sige, starting tomorrow, bibigyan kita ng 10,000 downline. 10,000 downlines. Bibigyan kita bukas na bukas. Ito tanong ko ngayon. Kung bukas na bukas, 10,000 downlines, meron ka na. Ito tanong ko sa inyo. Let's start with preparation, by the way. Pinag-usapan natin ngayon is preparation. Bigyan ko kayo ng 10,000 downlines. Outright, bukas. Ito tanong ko sa inyo. Ready na po ba talaga kayo na i-handle ang 10,000 downlines? na umaasa sa sa learnings niyo. Umaasa sa mga trainings niyo. Umaasa na para alalayan niyo sila. Nagtanong po ako, I need an answer. Bukas na bukas, bibigyan ko kayo 10,000 downlines. Tanong, prepared na po ba kayo? Ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo? Ha? Okay. Imagine nyo. Imagine nyo mga kaibigan. 10,000 downlines with 10,000 different characters, attitudes, and souls. Kayang-kaya nyo na po ba talaga? Kayang-kaya nyo na po ba na pag may lumapit po sa inyo, alam nyo mismo kung ano sasabihin sa kanila. Mga kaibigan, the reason po na marami pong hindi nagsasaksi dito sa negosyo is because hindi pa po prepared. 
hindi pa prepared ang karamihan ng mga distributors na hindi nagsasaksid dito sa negosyo. It's like you, um, yan, si Nida, David said, not yet, of course. And maybe that's the reason kung bakit hindi niya, po, hindi niya, hindi niya pa po nakukuha ang agila ninyo. Kasi ako naniniwala, mga kibigan, that God is fair. God is fair. Hindi niya po ibibigay ang tamang tao sa inyo kung alam niya hindi pa kayo handa. Kasi baka masayang lang eh. Baka masayang lang po yung tamang tao na mapunta sa inyo knowing the fact na hindi pa kayo handang i-handle yung ganong kagaling na tao. Nakuha niyo po ibig sabihin. So, it all boils down to how prepared you are bago ka magsaksi dito sa negosyo. Very important po mga kaibigan is yung preparation. Like, like what uh, Ma'am Nida said, hindi pa siya prepared. At least honest siya. Kaya hindi pa niya kaya magkaroon ng sampung libong lang. So if you're not prepared, ano kailangan mong gawin? E di syempre, maging prepared ka. Tama po ba? So mamaya, ituturo ko po yung step by step. It's like you going uh, going to a war na wala kang kaarmas-armas. Pupunta ka sa, sa gera na wala kang armas. Ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? Siyempre, mamamatay ka. Pupunta ka sa isang, may exam ka next week. Hindi ka nag-aral, hindi ka nag-prepare. Ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? Siyempre, bagsak. Bakit? Walang preparation eh. Same thing with this in this industry. Hindi ka maging global ambassador simply because hindi ka naman prepared eh. Alam mo ba yung mga kailangan mong pagdaanan bago ka maging global ambassador? Akala niyo ba ang empowered consumerism is all about selling, is all about recruiting? Hindi po mga kaibigan. To tell you honestly, ang pagbenta at, uh, at pagre-recruit mga kaibigan, yan po ang pinakamadaling gawin dito sa negosyo. Alam niyo yung pinakamahirap? Yung discipline na tinatawag. Yung disiplina para matuto ka. Yung disiplina para alamin mo ang lahat na kailangan mong malaman para, di, para maging successful ka. Yung disiplina na alam mo yun, every time na may training, a-attend ka, mag-aaral ka. Kasi mga kaibigan, para maging leader ka, kailangan alam mo lahat eh. So, number one po na kailangan nating matandaan is yung preparation to become a very good outline. Sabi nga dito, are you ready? <laughs> Di ba? Are you ready? Kasi minsan, mga kaibigan, masyado na tayo nagiging complicated. Sa so, sobrang dami na nating natutunan, nagiging complicated na po tayo. To the, to the point na parang yung mga tinuturo natin sa mga prospects, hindi na nila maintindihan dahil pang mataas na level na po. Minsan kailangan po natin bumalik sa basics. Minsan nakakalimutan na natin yung mga basics. So gawin natin simple. When I was in Nigeria, mga kaibigan, may share ko lang. When I was in Nigeria, yung top 20 distributor po doon, dati lang po nagbebenta ng magi. Alam niyo po ba yung magi? Seller lang po siya, retailer lang po ng magi. <clears throat> Until such time na nakita niya po, na-introduce sa kanya itong negosyo ko, naging sobrang successful, napaka-humble na babae. Siya ang in-invite namin na mag-kick off training sa Nigeria last January. And after that, nag-dinner kami. Alam mo, natuwa ako kasi habang nag-dinner kami, lumapit siya at kinanong niya, Sir, how was, my, how was my presentation? Was it good? Did I do good? Are there things that I need to improve on? Sabi niya gano'n. So sabi ko sa kanya, um, ang pangalan niya is Ngozi, Mama Ngozi. Sabi ko, you know what, Mama Ngozi, what you did was right. What you did was correct. Because if you want to be very complicated, if you want to be very good in speaking, then most likely yung mga prospects mo, tatagalugin mo nila, most likely yung mga prospects mo may intimidate sa'yo kasi magaling ka. What you need to do is to be duplicable. Maging simple ka lang, maging basic ka lang para madali kang gayahin ng mga, mga nagsisimula pa lang. Kasi kung sa umpisa pa lang ako, na-invite mo, nakita ko ang galing-galing mo na, na doon may intimidate na. Pero kung nakita ako na doable yung ginagawa mo, at talaga magpuprosigi ako. So that's one thing na kailangan mong paghandaan, mga kaibigan. Be prepared. Be, be, be prepared to know everything. Not necessarily na maging sobrang galing, Ang kailangan lang po is maging prepared lang po kayo na mag malaman po lahat ng lahat, lahat ng bagay dito sa industry, especially sa negosyo. So, let's start with, ano nangyari? 
Okay, I'm sorry. Medyo na ano siya. Okay, let's start with, sabi nga, examine yourself first. Paano ka ba maghahanda? Paano ka ba mag-prepare? First thing you need to do is to examine yourself first. Ah, naging ganito to. <laughs> Sorry ah. Nadoble yan eh. Okay. First thing you need to do is to examine yourself first. Sorry. Uh -huh. Okay. Examine yourself first. Sabi nga po. Alamin mo muna. Panalim mo ni sarili mo. Prepared na ba ako? Handa na ba ako? So, panalim mo muna ni sarili mo. Handa na ba ako? Like I ask you kanina. Ready ka na ba talaga na mag magkaroon ng sampung libong downlines bukas sa bukas? Iba-ibang ugali. Iba-ibang attitudes. Iba-ibang karakter. Iba-ibang way ng uh, pag-iisip. Sampung libo. Makikinig sa'yo. Magsasalita ka sa harap. Bukas. Handa ka na ba? Handa ka na ba magsalita in front of um, Mall of Asia Arena, Moa Arena, or sa Philippine Arena? Hindi ka na ba kakabahan? Excited ka na ba pagkaganap? Kasi kung nandudun pa rin yung kaba, nandudun pa rin yung takot, then that means hindi ka pa prepared, hindi ka pa puhan na. So examine yourself. Bakit importante na malaman nyo or may examine ninyo yung inyong sarili? Simple lang po. How you see yourself as a networker determines how you see your downlines. Kaya napaka-importante mga kaibigan, sa'yo pa lang manggagaling na alam mong leader ka. Kasi po mga kaibigan, ang dami po mga distributors, sinasa sinasabi nila leader na sila pero hindi naman po talaga leader. I'm so sorry to tell you this. Kung meron mang tinatamaan, I'm so sorry, hindi po yun ang intention ko. Pero slight. Hindi, <laughs> joke lang, joke lang. Okay. Ang dami po nagsasabi, leader na ako. I am a leader. Pagka pinatuloy pa, sino ang leader dito? Tayo! Tayo talaga yan. Pero itong pag-uusa, pag itong tanong ko, kaya mo na ba mag-NBO? Kaya mo na ba mag-asa training? Kaya mo na ba mag-leadership training? Kaya mo na ba mag-present ng products? Kaya mo na ba mag-OPP? I'm sorry, kaya mo na ba mag- uh, uh, I was used to Nigeria, mag-eco, mag-meco, mag-ecap, at saka leadership training, product training. Kayang-kaya na sabihin, leader na ako. Pero pag nandiyan na po, wala nang masabi. So, it's very important na sa'yo pa lang po, pinakaunan yung gagawin, dapat sigurado kayo na leader na kayo. Bakit? Sabi nga kasi dito, how you see yourself as a networker determines how you see your downlines. Kung paano mo mas makita yung sarili mo as a networker, kung sa tingin mo, leader ka na, yun po ang magdidictate kung paano mo titignan yung mga downlines mo. Halimbawa, sabi mo, oh, leader ako. Leader na ako. For sure, leader ako. Sabi ko. Okay? Pero, hindi naman ako umahatan ng trainings. Hindi ako nanonood ng mga leadership trainings. Pero, leader ako. Bakit? Kasi nagre-recruit ako. Kasi nagbebenta ako ng mga products. Pero, hindi ako umahatan ng trainings. Pero, dahil marami akong payings, marami ako nagbebenta mga produkto, leader ako. Ganun mo tinitingnan yung sarili mo as a leader. So kung sa'yo, ikaw, ganun ang tingin mo as a leader, isa lang po ibig sabihin yan. Pag tinignan mo yung downline mo, na ganun din po ang ginagawa. Hindi umata ng training, pero ang daming pay-in at nagbebenta ng mga produkto, anong tingin mo sa kanya? Eh di leader din, tama po ba? Which is wrong. Bakit? Kasi ang tunay na leader po, nag-aaral mo yan. Mas pinaprioritize ang pag-aaral, ang pag-training, pag-aaten ng trainings. Nagre-recruit, nagpapapay-in, at nagbebenta ng produkto. Yun ang tunay na leader. Pero nga, dahil tingin mo sa sarili mo, leader, pero hindi naman talaga, the way you see your downlines, yun po magdidictate kung paano mo sila tignan. So it's very, it's very important na malaman mo, na maintindihan mo na leader ka talaga. Kasi kung ikaw tunay na leader, nag-aaral ka, nagbebenta ka ng products, nagre-recruit ka, nagpapapay-in ka, then pag meron ka nakitang downline, ang dami ang pay-ins, nagbebenta ng produkto pero hindi nag-aaral, ano sa tingin mo, tingin mo sa kanya? Is that person a leader or not? Of course, ang sagot po doon, hindi siya leader. Bakit? Kasi merong, merong nawawala, merong missing. 
Yun po yung hindi siya umata ng training. Ba't mo alam na hindi siya leader? Kasi ikaw mismo, sigurado ka na leader ka nila. So it will all start from you. Examine yourself first. Because that will dictate everything. It will all start from you. Next, know your downlines. One way to prepare as a, uh, to be a very good upline is for you to know your downlines. Kilalanin mo yung mga downlines mo. Hindi yung porke napapayin mo na, kakalimutan mo na. Ang dami po mga uplines na gano'n. Naniniwala po ba kayo? <laughs> Ang dami po gano'n. Ayan o, sabi o, correct po sir. Di ba? <laughs> Ang dami po mga gano'n mga kaibigan. Ang main goal nila is magpapayin lang po. After nila mapapayin, goodbye. <laughs> Pakay alam ko sa iyo. Tapos na ako sa iyo. May may direct may may direct uh, referral bonus na ako sa iyo. Know your downline. One important trait that an upline should acquire is for him to have the heart to know their downlines. Kilalanin nila mabuti ang mga downlines nila. Know how to deal with hurting people. Dito, uh, ito offline days. Ma-share ko lang po. Marami po akong kilala porque, porque upline na sila. Ang nangyayari eh, porque naging upline sila, kala nila talagang leader na po sila. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi porque upline ka, ibig sabihin nun leader ka na. Tandaan nyo po yun. Marami pong boss sa corporate world na feeling nila leader sila dahil boss sila. Ang totoo po niyan mga kaibigan, Sinusunod lang po sila ng mga empleyado nila dahil obligado po yung mga empleyado nila na sundin siya dahil boss siya. Pero that doesn't make the boss a leader. A boss is different from a leader. An upline is a lot different from becoming a leader. Marami pong uplines pero hindi leaders. Kaya nga nananatiling upline na lang at hindi na nagiging global ambassador at hindi kumikita ng malaki. Bakit? Kasi upline lang po sila, hindi po sila leader. So tandaan niyo po, as an upline, Remember this, dapat you should have the heart na kilalanin po yung mga downlines natin. Paano kung nagkaroon kayo ng mga downlines na problemado? Gusto ko sa negosyo, pero galit yung asawa. Tatanong ko muna po, ah, tatanong ko muna sa asawa ko kung okay sa kanya. E eh, nalaman na hindi okay. Pero nakita mo na agila ni. Kaya lang, sa sobrang mahal niya yung asawa niya, hirap na hirap siya. Ipit na ipit siya sa situation between doing this business or susundin yung asawa niya. So as an upline, as a leader, hindi mo malalaman yung tamang advice kung hindi mo kilala yung downline mo. So know how to deal with hurting people. Kasi karamihan, dami ko nakikita mga uplines. Pagka nagkaroon ng ganun classic situation, nasasabihin lang, alam mo, negative yung asawa mo eh. Kung kaya mo hiwala yan, hiwala yan mo na. <laughs> ah, di ba may ganun? Sino na nakarinig ng mga uplines na ganun? Mas lalo na pag hindi pa mag-asawa. Mag-shota pa lang. Mag-girlfriend, boyfriend pa lang. Alam mo, boyfriend mo pa lang naman. Hindi mo pa na mag-asawa. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng, ng uh, mamahali na may tiwala sa'yo at susuportahan ka. Hiwala yan mo na yan. Hindi po makakatulong yun, mga kaibigan. <laughs> hindi po makakatulong yun. I'm telling you, hindi po makakatulong yun. That's why it's important for you to know how to deal with those hurting people. Kasi that's what uplines do. That's what leaders do. Pag merong problema yung up, downline mo, tulungan mo. Say do the right advice. And hindi niyo po malalaman yun, mga kaibigan, kung hindi po kayo leader at hindi niyo inaalam at hindi po kayo prepared. Okay? Isa pang problema. Nawawala ng oras sa paggagawa ng empowered consumerism dahil kinakain yung oras sa trabaho. Nakita niyo na po ba yan? Narinig niyo na po ba yan? Hindi magawa ang trabaho, or I mean, hindi magawa ang easy because buong oras sa trabaho. Anong gagawin? Okay? Anong gagawin? Ang sasabihin ng upline na feeling prepared, na feeling leader. Alam mo, eto na yung opportunity. Eto na yung opportunity, pinalalapas mo pa. Binibigyan mo yung oras mo na trabaho mo na hindi ka naman bibigyan ng magandang buhay. Bakit mo binubuhos yung oras mo dyan sa trabaho mo? Ito na yung opportunity na pwede mo bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Know your priorities. Alam mo ako sa'yo, kung hindi mo kayang bigyan itong easy because of your job, mag-resign ka na! <laughs> Tama mo ba? Sino na po ba dito yung 
Ito, I want you to be honest. Kung kaya niyo maging honest lang, sino na dito nagsabi sa mga downlines or sa mga prospects nila na mag-resign ka na? <laughs> Baka ibigan, hindi po ganun kadali. Oh, yun, may relate match daw si Mom Gemma. <laughs> Late match daw siya. Bakit negative pa si Mr. <laughs> Yan. Um, as an outline, huwag basta-basta ang nag advice One way to prepare, one way to for you to be prepared as a very good outline is to say the right words. To say yung mga tamang advices sa yung mga leaders, sa yung mga downlines. And isa sa mga kailangan natin i-advise is kung merong mga challenges dun sa isang prospect na gustong gusto talagang gawin itong negosyo ko. Pero may mga barriers or may mga obstacles such as yung trabaho, yung negative na asawa or negative na magulang. Dapat, you should know how to advise. That's why you should know your downlines. That way, mamahalin ka ng mga downlines mo eh. Pagka magaling ka talaga eh as a leader. Bakit? Kasi ako na-experience ko po yun. Just to share my experience, kaya kayang-kaya ko pong mag- mag-share dito sa my experiences na to. Kasi ako mismo, napagdaanan yan, especially dun sa trabaho. Meron po akong downline, medtech po, parehong medtech, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Na-offeran po ng trabaho sa Amerika. Uy, kita po sila, each 200,000 pesos. That was more than, that was 20 years ago. Imagine, 200,000 pesos each per month pagpunta sa Amerika. Ang problema nung mag, mag-girlfriend at mag-boyfriend, nung mag-fiancé, ayaw nilang umalis. Gusto nila dito sa Pilipinas. Then I offered them the opportunity. Eto, pwede kayong mag-stay dito and at the same time, kikita kayo na pwedeng kitain ninyo sa Amerika. Ang problema, mga kaibigan, palagi pong walang time sa negosyo. Bakit? Kinakain po yung oras nila sa trabaho. Alam niyo mga kaibigan, sinabi ko sa kanila, dahil ako po'y dating napakawalang kwenta ng app night. <laughs> Dati po ako walang napakakwenta ng app night. Ang sinabi ko sa kanila, eto na yung opportunity, palalampasin niyo pa. O di po muna kayo na Amerika kung gusto niyo. O ayaw yung bigyan ng oras to. At gusto yung gawin itong negosyo ito. Pwes, ang gawin niyo, mag-resign na kayo. Burn your bridges, di ba? Yabang, no? resign na kayo. Alam niyo mga kaibigan, that time, ang galing-galing ko magkumbinsi. Hindi ko alam. Kinabukasan. Ito ha. Kinabukasan. Magka-holding hands pa po sila. Tumatakbo palapit sa akin at napaka-excited. Say nabi sa akin, Akin! Ang saya-saya. Excited na excited. Alam mo sinabi, Oh, power! Anong problema? Ano nangyari? Good news yan ano? Akin, may good news kami sa iyo. O ano yun? Upline, nag-resign na po kami. <laughs> sa amin ka doon. Nag-resign na kami. Sabay po kami nag-resign. Alam niya mga kaibigan, akala ko napakadali lang mag-advise. Pero nung narinig ko yung sinabi nila, sabay silang nag-resign, pinakawalan yung opportunity na kumita ng 200,000 pesos each sa Amerika. Napalunok na lang po ako ng napakalalim at sabi ko, Power. Sabi <laughs> ko gano'n. Nagpanggap na excited, pero pag talikod ko, mga kaibigan, masyado po akong ng problema. Kasi alam ko na inaksaya ko yung opportunity nila. Alam ko na hindi pa ako prepared para i-handle sila at gawin silang mayaman sa negosyo ko. Kasi ako mismo, hindi pa po. Alam mo mga kaibigan, last time nalaman ko, Ang hirap ng buhay nilang dalawa. Namungutang, ang daming problema. Alam niyo mga kaibigan, ang sama-sama na pakiramdam ko nung nalaman ko yun because alam ko na kahit pa paano, naging parte po ako nun. Nung reason kung bakit nagihirap yung buhay nila ngayon. Bakit? Kasi kung naging leader lang po ako at naging handa po ako mga kaibigan, alam na alam ko yung tamang sasabihin ko sa mga tao. <clears throat> Ladies and gentlemen, ito po ang kailangan kong maintindihan ninyo. Ito negosyo to is not just all about money. This is not just all about you earning money, you giving your family a good life. Tandaan nyo, this is, this is a business na meron kayong taong kakausapin na to offer an opportunity. 
imagine mga kaibigan, you as an upline na walang kalam alam dito sa negosyo ko. Buhay po, pinag-uusapan dito. Nangyari po sa akin, nasira po yung buhay ng mag-asawang yun. And I believe na naging parte po ako doon. Kasi hindi na po sila ulit nagkaroon ng opportunity na yun. Pero kung naging okay na apply po sana ako, kung naging leader lang po ako, then things would have been different. Tandaan nyo, you're not just doing this business for you to earn money. Tandaan nyo, this is all about you helping people. And kung ano man yung nasa isip nyo, kung ano man yung, yung advice ninyo, magdidictate po yan ang pwede maging decision ng mga downlines. So make sure mga kaibigan, na dapat handa kayo. Na dapat prepared po kayo dito sa negosyo ito. Na dapat leader kayo. Okay? Ano pa ba, ba? Every time na may lumapit sa inyo, tanong dito eh, pag may lumapit sa inyo ng mga downlines at humingi ng tulong, humingi ng advice, ang tanong dyan, do you lift your downlines up or do you take them down? Yung mga i-advise ninyo, eh, makakatulong ba talaga o mas lalong makakademotivate sa kanila? Katulad nung, hiwalayan mo na yan! Mag-resign ka na, makakatulong ba talaga yun? So kung sa tingin mo, hindi naman makakatulong, mga kaibigan, manahimik ka na lang, di ba? <laughs> Huwag ka lang magsalita, baka makalalaban po yung, yung suggestion niya. Pero a good leader, a good upline, definitely knows na pag, ang, ang, pag may lumapit ng mga down na yun sa kanila, alam nila na tama yung magiging sagot. And malalaman nyo lang po na tama yun. Pag kayo ay prepared. Kaya please, kung nakikinig kayo ngayon, I want you to type in the comment section below yung number one natin na leadership principle, which is preparation. Type in the comment section below, Preparation. Kung talaga nakikinig kayo sa akin, please type in the comment section below, preparation. By the way, gusto ko lang po itanong, nakikita niyo ba itong ano? <laughs> nakikita niyo po ba itong uh, PowerPoint presentation ko? You know, tinamaan ng magaling, sir, sabi ni Gemma. <laughs> tinamaan na naman! <laughs> But anyway, okay, ang dami yan. Ayan, preparation. Type in the comment section below, preparation. Parang isa lang nakikinig. Hindi, hindi. Dami naman pala nag in the comment. But anyway, next is, last thing na kailangan yung gawin or you must have to prepare as a good leader and an offline is you must have a clear vision. You must have a clear vision. As an offline, you must make sure that you have a clear vision. Vision. Please type in the comment section. Vision. Importante po ito, mga kibigan. I want you to listen to me carefully. Vision. Okay? Bakit? Bakit importante na meron kang clear vision pag ikaw upline? Ito, tandaan nyo. Makinig kayo mabuti. Okay. Malabo, sir. Okay. Papalitan ko yan. Gagawin ko maliit yung mukha ko. <laughs> Gagawin ko na lang maliit yung mukha ko, ma'am. Ay, mali. Yon. Okay. Mas malinaw to ha? Okay. Now, sabi nga, you must have a clear vision. As an upline, as a leader, kailangan meron kang clear vision. How important is a vision? Importante ba talaga ang vision dito sa negosyo mo? As an upline, kailangan ba may clear ang vision mo? Of course. Of course. Ganito po yan. Example. May reason po kung bakit kayo tinawag na upline. May reason din po kung bakit merong downline at meron ding reason kung bakit merong upline. The reason you are called an upline is because meron kang tinatawag na mga downlines. Okay? Kaya ang tawag sa'yo, upline. Ngayon, kung bakit ka tinawag na upline is because itong mga downlines mo na nasa ilalim mo, they look up to you. Magdidepend po sa inyo yan. Aasa sila sa inyo sa iyong mga trainings. Alam mo yun, magdidepend sila sa parang pag ako bago, ikaw ang upline, ito ang success ko, sana matulungan ako ng upline ko. Alam ko, malaki ang may tutulong ng upline ko sa akin. Kung ano man nasabihin niya, susundin ko bakit mas may alam si upline. Alam niyo yun, yung mga downlines yung merong good learning and listening attitude, bonus na po yun. And the reason you're called an upline kasi meron kang downlines na nakikinig sa iyo. Now imagine this. Listen to me carefully. Imagine this. Imagine na upline ka without official. 
na, na nagigets yung po ba ibig sabihin. They look up to you. Dumidepende yung mga downlines mo sa'yo. Hoping na matutulungan mo sila. And yet, wala kang clear vision. Bakit? Hindi ka kasi prepared. Ang alam mo lang, magiging global ang base daw. Ang alam mo lang, kikita ka ng pera. Pero yung tinatawag na clear, kaya nga clear. Let me put an emphasis on the word clear. Clear vision. Yung klarong-klaro, just like our visionary president. Alam mo ba, nung nag-meeting pa lang si the late Francis Miguel and si Sir John Aspirin, wala pang in global that time, wala pang empowered consumerism. Pero kaya po siya tinawag na visionary president is because habang nag-meeting pa lang sila, ang sinabi sa kanila ng Doc Ed was ang goal ko dito, ang nakikita ko dito sa itatayo natin negosyo is ito mag expand internationally. And look at what's happening with empowered consumerism now. Bakit nangyari yun? It's because Doc Ed Cabantog, our visionary president, had a clear vision before he even started this business. Ganon din po sana tayo. Before po kayong maging global ambassador, before po kayong magkaroon ng mga downlines, dapat from the start, meron ka ng clear vision. Ano ba talaga clear vision Kasi kung wala kang clear vision, imagine nyo, yung mga down na yun, susunod lang yan ang susunod sa'yo. At ikaw naman, di mo alam kung saan ka pupunta, bakit wala kang vision, wala kang clear vision. It's just one way of saying na yung mga down na mo, e dinideceive mo. So what makes it different from a scammer? Tama po ba yun? Kung wala kang clear vision, scammer ka na rin po. Kasi dinideceive mo yung mga down na mo, pinapangakuan mo sila, nayayaman mo. Pero ikaw, wala kang clear vision sa group mo. So make sure na part of your preparation as a good upline is for you to have a clear vision kung saan mo dadali ng group mo. Kung anong plano mo sa group mo. Kung anong sistema ibibigay mo sa group mo. Have that clear vision. Maliwanag po ba? Okay. Now that we're done with preparation, the next thing you need to do is what you call connection. As a leader, as an upline, napaka-importante din po mga kaibigan yung tinatawag natin connection. Please type in the comment section below connection. Gusto ko lang po maging interactive itong training natin. Kaya gusto ko po ilagay niyo po, isulat niyo connection. So let me see some of our viewers. Eloisa Obidosa is watching. Kamusta po kayo? Lucy Ramos also watching. Sino ba? Rim Flandes is also watching. Kamusta po kayo? Jessa Ibarra, okay, yan. Emily Egok is watching. Yan, thank you so much for typing connection. Yan, importante po yan. Ito mga kaibigan, ito minsan ang kulang sa upline. Ito minsan ang kulang sa upline. Bigyan ko kayo ng example. Nung kabataan ninyo, sabihin natin ng mga high school days ninyo or mga college days ninyo, meron pa kayong naging kaklase. Meron ba kayo naging kaklase? Sino ba yung taga Baguio? O yun, si Ma'am Evelyn. Hi, Ma'am! Kamusta po kayo? Uh, from Baguio City. Namimiss ko na ang uh, Baguio. Florifis Ledesma. Yan. Okay. Nung kabataan niya, nasubukan niya na po ba nung nasa school kayo, na meron isang kaklase. Meron, meron at meron yan. Eh. Imposible wala. Pero na-experience niyo na ba na meron kayong isang kaklase na talagang gusto-gusto ng lahat ng mga kaklase. Hindi yung type, hindi yung crush. Eh. Parang Enjoy na enjoy silang makasama yung isang taong yun. Nasubukan niya na po ba? Pwede yung pakisulat po, ipakitype yung yes kung nagkaroon na kayo ng mga ganong klaseng kaklase. Na kahit ikaw, pag nakikita mo siya, hangga hangga na pakiramdam mo. Nasubukan niya na po ba yun? Naka-experience na ba kayo? Having come across those type of uh, classmates na parang uh, every time na makita mo siya sa classroom, parang hangga hangga ang kasama, ang sarap kasama, ang daming natatawa sa kanya. Pero ikaw, Nagtataka ka kung bakit hindi ka kasing malapitin ng mga kaklase mo, katulad doon sa taong yun. Alam niyo kung bakit? Kasi po, meron pong skill na tinatawag yung taong yun. Ang skill po nun is what we call connection. Magaling pong kumunik po yung taong yun. Ang galing niyang kumunek sa mga tao. Ang galing niyang kumunek sa mga tao to the point na parang every time na makita siya, gusto gusto siya ng mga tao. Parang ganito sa negosyo natin. Meron at meron mga tao na parang pag dumating ng opisina, ang daming tao ka agad. Pag siya yung speaker, ang daming tao. 
Pero pag iba yung speaker, konti lang ang tao. Bakit? Hindi dahil sa magaling, hindi dahil sa kumikita yung tao yun. It's because magaling kumunik po yung tao. And as an offline, mga kaibigan, as a networker, one of the most important trait na kailangan yung ma-acquire as a leader or as an offline is for you to have that good connection sa mga tao. Para alam mo yung pakiramdam na parang, uy, nandiyan si offline, kailangan pumunta dyan kasi offline ko yan eh, mahal ko yan eh. Nagkasi yung point ko, isa po yan sa mga importante kailangan yung ma- 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 mapag-aralan is learn how to connect to people. Marami po dito mahihain na nagsimula. Mahihain nagsimula, pero nung yumaman, sobrang kapal na ng pagmumukha. <laughs> mahihain sa umisa, pero dahil ang pinag-uusapan ay kinabukasan ng kanyang pamilya, hindi akalain na sobrang kapal na ng kanyang pagmumukha. <laughs> pero ay nag-goodway naman. <laughs> ang kapal na ng mukha. Bakit? Kasi along the way, natututunan niya pong kumunek sa mga tao na dati naman po hindi niya kaya. It's a skill na kailangan niya matutunan, mga kaibigan. Bakit? Sabi nga eh, when you connect, you must be willing to focus on others. Oh, ito oh. Sabi ni Ma'am Gemma, ako sir, ayaw makipag-video call. Wow, ma'am, importante po na makipag-video call. Alam niyo kung bakit? Nasa crisis po tayo ngayon. May iba lang po muna tayo. Nasa crisis po tayo ngayon, nasa pandemic crisis tayo, tayo wherein most of us are doing online marketing, online business. So, pagka nagawa mo mag-present, nagawa mo mag-prospect, nagawa mo mag-invite, at medyo naging interesado yung kausap mo, for you to close the deal, kailangan mo tawagan via video call. Kailangan video call yun para makita yung sincerity. Para ma- maramdaman ng prospect, ng, maramdaman ng prospect mo, uy, totoong tao to. Seryoso to sa negosyo to. Unlike pag ikaw nagme-message ka lang sa mga prospects mo, iisipin ko, as a prospect, ay baka hindi siya interesado talaga kasi hindi man ako tinatawakan. Tama po ba? So please, Napaka-importante na maging makapal ang buka. Okay? Pwede ba? I-type nyo sa, sa comment section, magiging makapal ang buka po. <laughs> I-type nyo nga sa comment section, magiging makapal ang buka po. Pero dapat in a good way, ha? Hindi yung makapal ang buka in a bad way. Okay? Sabi nga dito, mga kaibigan, you must be willing to focus on others. Kung ikaw yung tipong introvert, na nagsimula dito sa negosyo ko. Kalimutan mo na maging introvert kung mas nangingibabaw po ang pangarap mo sa pamilya mo. Kung ikaw yung nagsimula dito na takot makipag-usap sa tao, kalimutan mo na po yung mga ano na yun, mga days na takot kang kumangusap sa tao. Kung ikaw yung tipong ayaw ng maraming tao, kalimutan mo na rin po yun dahil pagka gusto mong magsaksik dito sa negosyo ko, kailangan mo ng napakaraming tao. At ito mga kaibigan, mapag-aaralan din ito. O di ba, nanguna na naman, oh. Yan, no? sabi niya, oh. Uh, <laughs> magiging makapal ang mukha ko, sabi ni Gus Baros- Barcaros. <laughs> si Janet Disa, sabi niya, makapal ang <laughs> Tama po yan. Alam niyo, wala po ako nakitang yumaman sa mundo ko na mahiyain. Lahat po sila, makapal ang mukha. Makapal ang mukha. Pangit lang po pakinggan yung makapalang mukha. Pero alam mo, ang tunay na meaning po ng makapalang mukha is leader. Leader po kasi sila. Yan, okay? So, you must be willing to focus on others. Ang dami na talagang pagka, pagka, kakapalan ng mukha pinag-uusapan, ang dami nagko-comment talaga yan. <laughs> Kung sino mas makapalang mukha, yun ang mas kakapalang pera ay ang bulsa daw. <laughs> Yan. You must be willing to focus on others. Pagka gusto mo magsaksi dito sa negosyo to, you must learn kung paano mag-connect sa mga tao. You must learn how to talk to them, to be sincere to them. The easiest way for you to connect, mga kaibigan, napakasimple lang naman, maging sincere ka lang, maging totoong tao ka lang. Kasi minsan, katulad na sinabi ko kanina, yung iba nagpo-prospect lang, all because of money, all because of pay-in. Pero tandaan niyo mga kaibigan, pagka ginagawa mo ito negosyo ito, sa totoo lang ha, ang mga nagsasaksi dito sa negosyo ito, hindi lang yung perang pinag-uusapan. Yung tao gusto tumulong sa tao. And make it a point na yun po yung maging reason ninyo. Maging purpose ninyo na tumulong po sa tao. Kasi yung pera susunod na lang po yun. 
Unlike pag ang priority mo talaga is kumita ng pera, susunod lang yung pagtulong ng tao. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo magsasaksin dito sa negosyo. This is all about helping people. It's all about helping people. It's all about yan, sabi ni, sabi ni Ricardo Manzano, personal relationship. Yan. Importante yun. Makipag mag-establish ka ng relationship. Dapat you should know how to connect to your downlines, to your group. Hindi yung tipong tao, eh, hindi ikaw yung tipong apply na pag dumating sa opisina or pag nagkita kayo sa Zoom, nakatahimik ka lang, hindi ka nag-relieve. Dapat, pag nagpa-Zoom meeting ka, hi apply, hi apply, parang excited na excited na makasama ka. Okay? So, eh, paano ka ba kukunin? Ito, put yourself in your downline space. Mas madali pong kumunik sa downline sinyo. Pagka every time you put yourself in their place. For example, may, may downline ka, like I said, namumroblema sa, sa asawa. Kasi nga, negative. Pero siya, talagang sobrang committed. Ang problema is, if it's just a situation na gawin itong negosyo to, and at the same time, kailangan niya makisama sa asawa niya. So, the easiest way for you to connect to your downlines is for you to put yourself in your downlines place. Kasi ibang ang upline, sasabihin, hiwalayan mo na! Eh tanong, kung ikaw yung nasa sitwasyon ng downline na yun, hihiwalayan mo ba talaga? It's as simple as that. It's as easy as that. Malalaman mo lang ang tunay na sagot, mga kaibigan, if you are willing to put yourself in your downline space. And from there, makukuha mo yung tamang sagot, makukuha mo yung tamang advice, and that way, makakapag-connect ka ng tamang-tamang sa, 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 sa downlines more sa mga leaders. And para mahalin ka ng tao, para mahalin ka ng mga, ng mga downlines mo, remember this, every downline has the potential to teach you something. Hindi porke ikaw yung upline, ikaw na may alam ng lahat. Hindi po gano'n ang sistema dito, mga kaibigan. Ang tunay na leader, ang tingin niya, mga kaibigan, is every downline has the potential to teach you something. Ang tunay na leader, mga kaibigan, hindi yung nasa isip niya, maging magaling siya. Ang tunay na leader, ang main goal niya is gawing magagaling ang mga leaders niya. Okay? And you can only do that kung ang pag-iisip mo towards your group, towards your downlines, is Uy, itong downline ko, meron itong potential na matuto sa akin. Matuto. Hindi yung porke ikaw yung upline, alam mo lahat. Mali po yun, mga kaibigan. Hindi po tama yun. Um, dapat, mga kaibigan, every downline has a potential to teach you something. Ibig sabihin, na kahit na ikaw yung upline, ang, ang uh, treatment mo sa grupo mo or sa network mo is yung tipong napaka-humble mo as an upline, and at the same time, nire-respeto ka nila as an upline. Pag nagpa-call ka ng Zoom meeting, pag nagpa-call ka ng meeting, o oh, ano, brainstorming tayo. Hindi lang ako yung magaling dito, hindi lang ako yung upline dito. I know I'm your upline, but please, lahat tayo, we are all business partners, magtulungan tayo. mag, mag uh, taponan tayo ng mga ideas. Ano bang pwedeng gawin natin dito sa grupo? Okay? Again, let me give you an example. Kasi uh, I had the privilege na makapunta sa Nigeria. So yung top one namin doon, si top one natin sa Nigeria, si Michael Okoli, who has uh, like more than 500 offices sa buong Nigeria, sa mga leaders niya. Uh, sabi ko sa kanya, I'll go visit your office and I want you to gather all of your downlines, your leaders. Kasi sa top 20, 13 po doon, downlines niya. I want you to gather all your leaders and let's talk. So, umunta ako sa office nila. And the way that I saw them brainstorming, hindi ko nakita sa top one distributor na siya yung upline. In fact, dun sa office nila, ang nakaupo dun sa table, e eh, downline niya, siya nakaupo lang dun sa sofa. Nakikinig. And yun mga kaibigan, it's a learning mga kaibigan. It's, a, it's, a, it's a, actually a lesson learned na parang no wonder itong taong to is top one. Kasi hinahayaan niyang makinig lang. Hinahayaan niyang mag yung mga downlines niya. Mga kaibigan, that's one good lesson. That's one good thing na parang kailangan niyong magaya mga kaibigan. As an upline, dapat po ang mindset niyo, lahat ng downlines ko has the potential to teach me something. Last Saturday, 
Nasa Easy Talks po ako. Ako po yung host. Ang hinost ko po yung mag-asawang si uh, Louie tsaka si uh, Linalin. Imagine nyo mga kaibigan, downline po sila ni Ma'am Flor Andalia sa Cebu, taga, taga, kalimutan ko na yung lugar, pero nagsimula sila mag, mag-network sa Cebu. And ang nakakatuwa po din mga kaibigan, kumita sila, nagkaroon sila ng bahay, nagkaroon ng kotse, 100% offline. Now nagkaroon ng pandemic crisis. Alam niyo mga kaibigan, dumoble pa po ang income nila kahit na wala silang kaalam-alam sa offline. Alam niyo kung anong ginawa nila? meron po silang mga downlines na napakagaling mag-online marketing. And from their downlines, dun po sila humingi ng tulong. Nagpaturo po sila. Nakuha niya ibig sabihin, downlines po ang nagturo sa upline. And it's good, it's a good thing na meron po silang humility. Napaka-humble na willing po sila magpunto sa mga downlines. Kaya sabi ko dito, Every downline has the potential to teach you something. So, huwag naman po masyadong believe sa sarili. Ha? <laughs> huwag po masyadong believe sa sarili. Tandaan nyo, as a leader, dapat napaka-humble po natin na matuto po from other uh, downlines natin. Okay? Next. Downlines are interested in uplines who are interested in them. Nakakita na ba kayo na parang mga, mga grupo na parang pag dumating yung upline, parang wala lang. <laughs> pag dumating yung upline, oh, yung upline ko. Parang walang connection. Alam nyo, ang, pakiram, ang, ang most likely, kaya nangyayari po yun, kasi hindi po nagpapakita yung upline, na interesado sila sa mga downlines. Pero kung upline ka, pinapakita mo na interesado ka sa mga downlines mo, ipapakita din po nila interest nila sa'yo. Halimbawa, gold, gold executive ka, and you only have 10, <coughs> you only have like 10 points left, ang kailangan mo, humingi ng tulong sa, sa downlines mo, dahil na, ang galing mong kumunik sa kanila, maniwala ka sa akin, tutulong at tutulong yung downlines mo. Pero kung, kung ikaw yung tipong upline na hindi marunong kumunik sa downline mo, at humingi ka ng tulong, sasabihin lang nila, yes, upline, pagtalikod, okay, alam ko sa'yo. <laughs> Ganun po yun. Ganun po mangyayari nun. Kaya, napakaganda po na magkaroon po kayo ng skill on how to connect to your downlines. Easiest way, just be yourself. Just be true to yourself and be sincere. Pag ikaw sincere ka na tumulong po sa mga downlines mo, napakadaling kumunik mo lang po sa akin. Are you guys learning? Please, if you guys are learning, I want you to type in the comment section below, I am learning. Si Sir John Kahukom is watching, sir. Tatampo ko sa'yo, hindi mo na ako niimbitahan, sir, ha? <laughs> Hindi, <laughs> joke lang sir, anytime ha, anytime Kung sa mga may group po dito na gusto pong mag-set uh, ng schedule for leaders training I'll be more than willing to to assist you guys in uh, doing these trainings yeah, Especially now, nandito na ako sa Pilipinas Sir John, sa Pilipinas na ako ha <laughs> So kung gusto nyo mag- uh, Kung gusto nyo uh, tulungan ko kayo sa Nigeria or dito sa Philippines I, I'd be more than willing Okay? <clears throat> Now, where are we? Yon, downlines are interested in uplines who are interested in them. Ito pinakamaganda. Believing the best in your downlines usually brings the best out of them. Okay? Thank you so much for uh, commenting. I am learning. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Remember this. Isa po sa way na makapag-connect po kayo is iparamdam mo sa mga downlines mo na may tiwala ka sa kanila. Yung tipong kahit na high school graduate lang yan or elementary graduate na alam mo yung, yung tiwala niya sa sarili niya ay eh, napakababa. You as an upline, iparamdam mo sa kanya na pare, sister, brother, may tiwala ako sa'yo. Kaya ka nandito, God has a, God has a purpose. Pagtulungan natin to kasi alam ko, naniniwala ako na kaya, kita, na kaya mong yumaman dito sa negosyo ko. Tutulungan kita, magtulungan tayo. Ano sa tingin mo mararamdaman ng downline mo every time na makarinig ka ng gano'n? Ibang sarap ng pakiram. So, imbis na sabihin mo, tatangatanga ka kasi, <laughs> di mo parang gano'n. Yung pinang parang di mong, uh, sinabi ko naman kasi sa inyo, ang una niyong gawin, aralin niyo muna itong negosyo ito dahil ang titigas ang ulo ninyo, hindi niyo ginagawa. Ngayon, nagre-reklamo kayo, wala kayo na-re-recruit. Eh, problema niyo yan. Imbis na gano'n ang gawin niyo, at least, 
ipakita niya na lang, iparamdam niya na lang sa kanila na parang, hey, alam ko, uh, nagkamali tayo sa umpisa. Okay, sige, nagkamali tayo sa umpisa. Pero, this is not the end. Pwede natin simulan ulit. Ganito ang gawin natin. Okay? It's a lesson learned. Alam niyo naman dito sa negosyo ko, it is a learning process. Sa umpisa, talaga magkakamali tayo ng ilang beses. Pero pagtulungan natin. May tiwala ako sa inyo. Pagtulungan natin. Tara, halika. Usap tayo. Always make them feel that you believe them na one day magiging successful din sila dito sa negosyo. One trait ng isang napakagaling na apply is iparamdam sa kanila. Remember, the late Sir Francis Miguel, isang topic lang, alam mo na kung ano ibig sabihin mo. Yun ang tinatawag na leadership. Okay? Okay, number one is preparation. Second one is connection. Ito po para sa akin, pinaka-importante. It's what you call trust. Imagine, dito sa picture na pinapakita ko, sa pres- dito sa PowerPoint presentation, may kita mo yung dalawang tao dyan. Yung tao na sa baba, binigay yung 100% na tiwala niya dun sa tao sa taas. Now, that's what you call trust. Sa negosyo natin, ganun din po. Okay? Sa ganung negosyo, sa ganitong klase negosyo, ganun din po. Okay? Sandali lang, para magbasa muna tayo. Okay, yan. Sa ganitong klase negosyo, ganun din po. Napaka-importante po yung tinatawag na trust. Bakit magtitiwala sa'yo yung downline in the first place? Tama po ba? Sa lahat-lahat ng gasa sabihin ko ngayon, or sa lahat-lahat ng sa leadership principles, I know they're all important, pero pinaka-importante is yung trust. The moment na mawala yung trust ng downlines mo sa'yo, game is over. Game over na po tayo. So make sure na ma-maintain niyo po yung trust sa isa't isa. It's not one way. Tandaan niyo po ito. Magtiwala ka sa downlines mo para magtiwala po sila sa iyo. Alright? Sabi dito, <clears throat> pay attention. Isa sa mga skills, ito, matuturo ko may skills. Isa sa mga skills na kailangan ninyo ma-acquire para madaling magtiwala sa inyo yung tao. Both offline and online is to pay attention. Ano example ng pag-pay attention? Napakasimple lang po. Yung mga simple pag-nod lang. Okay? Pag may kausap ka, Ah, ganun ba? Ah, magdad ka lang na magdad. Ah, ganun. Kasi imagine mo mga kaibigan, kung merong nag- nagsasalita sa'yo, excited na excited yung downline mo, at sinasabi mo lang, ah, ganun. Ah, okay, okay, okay. Na hindi ka nagdanan. Mapipikon lang sa'yo yung kausap mo, di ba? Pero may paramdam mo na, ah, di ba? Magkan ka lang ganun, okay lang yun. Ganun din po sa pag-video call. Online, online. Like I said, pagka naging interesado na ang downline mo, naging interesado sa in-offer mo na negosyo, call, video call po yun, importante yun. At pag nag-video call kayo, pakita mo rin, ah, di ba? Mag-nod ka rin. That's one way of you paying attention. Ano pa? Gumiti. Gumiti ka lang. Eye to eye contact. Kahit na video call pa yan, you must make sure na eye to eye contact. Huwag mong titignan yung screen. Huwag mong titignan yung mata niya. Ang tignan mo, yung camera mo. Para makikita niya na nakatingin ka. Okay? Ako tumitingin ako minsan sa presentation. Pero most of the time, pag ako nagtutok, nakatingin po ako sa camera. Kasi that's one way of me showing na nakatingin po ako sa inyo. Okay? So, maintain eye-to-eye contact. Okay? Importante po yun. Eye-to-eye contact. Pag nanad. Pangatlo, importante po yung Uh, isa-summarize mo or i-internalize mo kung ano yung napag-usapan ninyo. Ano ba ako? Nagkwento siya. Apa, grabe. Power. Nag-house party ako. Okay? Nag-house party ako. Imagine, 50 yung damating. Power! I, I mean, sorry. Nag-house party ako. 50 yung inaasahan ko dumating. Power. Ang dumating. Lima lang. Pero yung limang yun, nagtig sa seven accounts. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng 35 pay-ins. Di ba? Power na power yun. For you, na magtiwala siya sa'yo, learn how to internalize pag gano'n siya nagsasalita. Kwentuhan, kwentuhan. Pero ibalik mo yung napag-usapan niyo. Pero grabe ka, ha? Grabe ka. Ine-expect mo 50. 
lima lang ang dumating, pero yung limang yun, nagsitik si seven accounts. Krabi yun. Mas kung gusto ko na yung lima lang dumating, kasi yung 50 dumating, walang nagtiki. Nakuha niya may ibig sabihin? Internalize. Pag kayon, naramdaman nung downline mo na nagkikinig ka because ni-internalize mo kung ano yung sinabi niya, mararamdaman niya, ah, magtitiwala sa'yo yan. Magtitiwala sa'yo. Pero one important thing na kailangan mong malaman para mag-trust po yung taong yun is to pay attention. Okay? Pay attention, mga kaibigan. Magtitiwala sa iyan pag ikaw madalas mag-pay attention. Next, ito, medyo mahirap paniwalaan ng ibang mga uplines. If you want your downlines trust, you must remember this and pay attention to this carefully. Trust them first. Gusto mo magtiwala sa iyong downline mo? Magtiwala ka muna sa kanila. Kasi, baka yung mga ibang uplines dito, sasabi, oh, teka lang, teka lang, mali yata yun. Kung gusto nilang magtiwala ako sa kanila, dapat sila muna magtiwala sa akin. Upline ako eh. Pero hindi, hindi po ganun. Pwede yung gawin yung sistema ngayon, pero para sa akin, the easiest way para makuha mo yung attention nila, mag-trust sila sa'yo, is for you to trust them first. Wala naman po siguro mahirap na sabihin sa mga downlines mo na parang, alam mo, bago ka lang, pero nakikita ko sa'yo, sa mga mata mong nanilisik, alam ko pagka tinuloy mo lang itong negosyo ko, alam ko magsasaksin ka. May tiwala ako sa'yo, ituloy mo lang yan. Hearing those words from their upline, mas lalo silang mamomotivate. Tama po ba? At pag sila namotivate, kasabihin nila, buti na lang napunta ako dito sa upline. Mabuti na lang hindi ako napunta sa ibang apply na walang tiwala sa akin. Ano sa tingin yung mangyayari? E di magtitiwala rin sila sa inyo. Tama po ba? Example, corporate world. Sa so corporate world, ang isang empleyado, bakit yan napopromote? Bakit sila napopromote from a regular employee to becoming a supervisor or a manager? Bakit sila napopromote? Is it because dahil trip lang ng mga boss na gawin siya manager? Hindi po mga kaibigan. The reason na na-promote mo siya as a manager is because meron muna siyang ginawang maganda sa kumpanya nila. Meron siyang ginawang maganda sa kumpanya nila. Kaya sila, kaya siya na-promote as a manager. Same thing with our business. Bakit magtitiwala sa yung downlines mo? It's simply because meron ka munang magandang ginawa sa kanila. It's simply because meron ka muna pinakitang pagtiwala ng buo sa mga downlines mo. At dahil dun, magtitiwala din sila sa inyo ng buong buo. Alright? Next, show empathy. Show empathy, ano ba ba? Be approachable as an upline should be. Ito, may kakaproblema na tayo dito. Sa karamihan po, mga kaibigan, ng mga uplines na kumikita na naman ng mga malalaki, Minsan yung attitude nila as being a humble person, as a humble leader nung nagsisimula pa lang sila dahil umaangat na po sila, umaangat na ng posisyon, nagiging global ambassador na, kumikita na ng mas malaki. Minsan po, lumalaki na po ang ulo nila. At yung dating nagiging approachable na upline, hindi na po approachable na yun. Yung tipong dati, nagre-reply sa mga text messages. Ngayon, okay na lang. Okay, okay. Wala nang mga motivations. <sighs> ano tong mayat na imbag na bigat tayo amin? Ano yung ibig sabihin nun? <laughs> Alam mo, mother ko is an Ilocano. Taga, taga tubaw po siya nila niya. Pero never po ako natuto. Sorry. <laughs> ano ba ibig sabihin nun? Are you guys learning? Yan. Okay. Nasa na ba ako? Yan. Minsan nakakalimutan na. Uma, umapasok po sa ulo nila na parang sinasabi nila teka lang, kumikita na ako ng malaki so syempre, ang uh, mga dapat kong kausapin lang, yung mga katulad kong kumikita lang ng mga malaki, lumalaki na pa ang ulo nila and uh, ayun ba yun, good morning <laughs> oh kamusta ka kamusta ka dyan <laughs> good morning yun pala yun, good morning <laughs> okay be approachable as an upline should be okay um Kahit na kumita ka na ng malaki, kahit na naging global ambassador ka na, kahit na ang laki na ng grupo mo, 
dapat manatili po kayong humble. Kasi doon din po mananatili ang pagtiwala ng grupo mo sa iyo. Kasi the moment na nagbago ka, the moment na may nakitang pagbabago sa iyo, medyo yumabang ka dahil kumita ka na ng malaki, trust me, mawawala din ang tiwala nila sa iyo. Hindi mo alam kung bakit ka magkakaroon ng attrition. Sabi nga eh, meron talagang mga ganyan talaga, sir. Sabi ni Ma'am Merlin Navora. Well, hindi naman perfect tong company natin. Meron at meron mga downlines, meron at meron mga leaders na ito. And kung makikita niyo, kumikita sila na malaki, pero sooner or later, babagsak ang, ano yan, ang, ang grupo, babagsak ang pera, makikita ng maliit na lang. Bakit? Nawala rin tiwala ng mga downlines niya. Nawala rin tiwala ng grupo niya. Ito, gusto ko intindihin ninyong mabuti. <clears throat> okay? Kung kayo man, naging global ambassador. Tandaan nyo to. I don't know if you guys agree. Pag kayo naging global ambassador, compared dun sa nagsisimula pa lang kayo, naging global ambassador ka, nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng bahay, buminhawa ang buhay mo, maniwala ka sa akin. Magiging iba na rin ang trapo ng mga tao sa iyo. Tama po ba mali? Kung naniniwala kayo, sulat nyo tama. Naniniwala po ba kayo? Magpapago ang trapo nila. They will treat you like kings and queens. May mga i-offer sila sa iyo na hindi mo naman hinihingi. Oh, gusto mo ito, oh, bigyan mo nito, bigyan mo ng ganyan. Iba magiging trato nila sa iyo. Bibigyan ka nila ng kape. Bumisita ka lang sa bahay. Uy, nandito na tara, halika dito. Ano, may kailangan ka pa ba? Yung mga hindi mo hinihingi, i-offer nila sa iyo. Pero, nung nagsisimula ka pa lang, kung pwede nga lang huwag kang bumisita sa bahay nila dahil papalamunin ka lang nila. <laughs> tara <mo. laughs> Tandaan niyo to. Pag ikaw kumita ng malaki ng nagbagong buhay mo, magiging ibang trato ng mga tao sa iyo. Tandaan niya. Now it's up to you kung paano mo i-manage yun. Kasi what I need you to understand, ladies and gentlemen, pakinggan niyo ang mabuti, is the reason kung bakit kanila tinatrato na parang hari at reyna at kung bakit kanila binibigyan ng mga bagay na hindi mo naman hinihingi. It's not because of you. Hindi dahil sa iyan. It is because of the position that you have. Kung anong merong position ka ngayon, yun yung nire-respeto nila. Yun yung tinitreat nila ng kakaiba. Pero ikaw, hindi. Kung paano ka nila tinrato dati, ganun pa rin yun, hindi magbabago yun. Kaya nagbago ang pagtrato nila sa iyo. It's because hindi dahil sa kung ano ka ngayon. It's because of your position. Pwedeng maging manager ka, pwedeng maging presidente, pwedeng maging global ambassador, pwedeng dahil nagbagong buhay mo. Pero tanggalin mo lahat yon. <clears throat> sa tingin mo, tatratuhin ka pa rin nila ng gano'n? I don't think so. Ang punto ko mga kaibigan, ang, ang gusto ko i-point out is you must remain humble kasi kung paano ka man tratuhin ng mga tao pag ikaw gumanda ang buhay, hindi dahil sa iyo, dahil sa kung ano ang na-achieve mo. You will always be meant for kung ano yung ikaw dati. So you must remember or you must realize na parang, hey, kaya nila ako tinatrato ng iba, hindi naman dahil sa akin, dahil sa position ko. So I must realize, I must know Alam ko dapat kung saan ko idulugar ang sarili. And I must remain humble. That way, mga kaibigan, grabe, as in power talaga, ang tiwala ng mga grupo mo sa'yo. Ang dami kong kilala. Hanggang ngayon, mga uplines na kumikita ng malalaki. Carlo Benaventura, napaka-perfect example. Hindi mo makita na nagyabang yan. Yung mga yabang na sinasabi niya na parang yung mga yabang ng mga global ambassadors, hindi po yabang, yung kwela yun, pakwela lang po yun. Alam mo naman yung tunay na yabang sa hindi, di ba? Pero never kung nakitang yumabang at lumaki ang ulo ng isang Carlo Buenaventura, ang laki-laki na nakinikita, kinikita, pero he remained humble. Bakit? Alam niya kung hanggang saan lang siya. Kilala niya yung sarili niya. Okay? So, you as a leader, you as an upline, dapat alam niyo po yun. Dapat maintindihan niyo yun na hindi ka dapat lumaki ang ulo porki kumita ka na ng malaki. Doon po magsisimula ang tiwala ng grupo mo. 
And ito, sa lahat ng sasabihin ko ngayon, sa lahat ng sasabihin ko, simula kanina hanggang sa matapos ako, by the way, matatapos na rin naman ako in a few minutes, sa lahat ng sasabihin ko, ito pong linya na itong pinaka-importante at pinakatandaan ninyo. Take good care of your reputation as an upline. Take good care of your reputation as an upline. Reputation. Madalas ko sabihin sa mga grupo to every time na may mga kausap ako. Even noon sa Nigeria. Kasi to tell you honestly, sa Nigeria, grabe ang talamak po talagang sulutan. Kasi kahit magkaharapan, manunulot yan. Okay, dito medyo may konting, may konting delikadaya sa pay. Doon, hindi, harapan yan. Di ba? Pero ito madalas ko sinasabi. Pwede kang mawala ng grupo, pwede mo ma- may experience sa attrition, pwede kang mawala ng thousands of downlines. Ang gawin mo lang, trabaho ka ulit. Babalik at babalik yung grupo mo. Pero the moment na masira ang reputation mo as an upline, hindi na po maibabalik yan. Kahit anong gawin mong pagbabago, ang maaalala nila kung ano yung ginawa mong pangit. So always remember to always take good care of your reputation. Kalimutan na natin, huwag na natin isipin na manulot. Alam ko, marami po na tetempt magsulot especially pag nakita nila yung prospect na na potential. Pero, willing ka ba na gawin yun at ikasira ng reputation mo na pwede ikasira ng buong karir mo dito sa negosyo mo? So please, know the right thing, do the right thing, and take good care of your reputation as an owner. Kasi the moment na masira yan, kahit na sabihin mo nagbago ka pa, kahit na sabihin mo binago mo na lahat, pinipilit mo, i-broadcast sa lahat na eto na ako ngayon, dating ganito, pero eto na ako ngayon. The fact will still remain na ganun ka dati. At yun lang ang maaalala ng mga tao. Tandaan niya. So it's important to always take good care of your reputation kasi your reputation matters to your downlines. Masira ang reputation mo, ubos ang tiwala ang grupo mo sa'yo. Katulad ng sinabi ni Ricardo, Protect your integrity. It's important, mga kaibigan. Okay? I'm very, I'm very thankful, I'm very happy na talaga naging interactive po itong uh, uh, training natin. This is what I want. Sa totoo lang po, gusto ko talagang maging interactive po itong usapan natin, itong training na to. Alright? Now, <clears throat> sabi nga, when your team doesn't trust you, you won't get their best effort. Makikita mo lang yung best effort ng team mo. Pagka, pinapakita mo na may tiwala ka sa Hindi nila ibibigay yung 100%. Makikita ka ka ng grupo, yung isang upline, two years na, yung grupo niya ganun pa rin, hindi nagbabago, ganun pa rin, hindi umaangat. Bakit? Hindi niya, wala siya tiwala sa grupo niya. At dahil wala siya tiwala sa grupo niya, yung mga downlines niya, wala rin tiwala sa kanya, hindi nila ibibigay yung best effort niya. Kaya po, meron po mga tao, mga kaibigan, na lumilipat sa ibang grupo. Nakuha niya ibig sabihin, may mga ibang grupo which is hindi namin ina-advise talaga, which is the wrong thing to do. Pero minsan hindi mo masisin mga downlines na yun na lumipat. Bakit? Hindi nila makita na magsasaksin sila dun sa negosyo. I mean, sa, sa grupo na yun. Simply because they don't trust their uplines anymore. Pero sa tingin mo, kung buong buo ang tiwala nila sa upline nila, sa tingin mo, papasok ba sa easy pa nila na lumipat sa grupo? I don't think so. Hindi po lilipat yan sa kabilang grupo. Kung ang tiwala nila sa leader nila is 100%. Okay? Now, let's talk about time investment. Time investment. Tandaan niyo mga kaibigan, like I said, global or empowered consumerism is not just all about recruiting and selling. This is all about leadership. And one way for you to become a leader dito sa negosyo ko and to become a good upline is you investing time sa grupo rin. And when I say invest time, that means talagang nagpupuyat ka halos gabi-gabi para ibigyan ng oras yung downlines mo, yung grupo mo. Hindi yung porky, oh, may lang, 8 o'clock na, kailangan ko na magpahinga, bukas na yan. Hindi. Tandaan nyo, one needs to sacrifice for him to become successful. Kung ano mang success ang gusto niya ma- ma- ma-attain sa buhay. Wala pong success without sacrifice. 
And dito sa negosyo to, isa sa mga kailangan mo isakripisyo is time. So don't expect kayayaman ka dito sa negosyo to na hindi ka nag invest ng time sa grupo mo. Yung tipong off, ito lang ang gagawin ko. Hanggang 6pm lang ako, ha? Pagkatapos ng 6pm, hindi na. Kasi manunood pa ako ng ganito. Mga ganito pa ako, ganyan, ganyan, ganyan. Na walang kinalaman sa impact ng consumerism. So don't expect na na ikita ka na malaki or magsasaksid ka sa negosyo to without you spending time dun sa or, or uh, investing time sa grupo mo. And when I say magpuyat, uh, just to give you an example, last night, nag-Zoom training kami with uh, ako, uh, nag-host ako kay uh, Doc Butch Villena sa, uh, sa isang training sa Asia, sa Hong Kong, Singapore, Macau, and uh, I believe sa, sa Kuwait, mga leaders doon. Inabot po kami till 1 in the morning. And that's what you call investing time. Sa ano mga kaibigan, dito sa negosyong to, napakadali na nga lang po, pinadali na nga lang po ng online. Eh. Hindi ka naman may hirap ang magpuyat knowing na nasa bahay ka lang naman na nakaharap sa monitor. After nito, matulog ka na. Pero what I'm trying to say is, huwag niyo po ililimit yung oras niyo para sa grupo niyo, especially when you're just starting. Ibigay niyo po lahat. Go all in. Ibuhos niyo hanggat kaya niyo. Hanggat bata pa kayo, ibuhos niyo lahat na kailangan niyo ibuhos. Kasi that will make you successful dito sa negosyo. Ano pa? Sabi nga, di ba? All relationships need cultivation. Ano pa? The journey with others is slower than the journey alone. Ito po ang klase ng mindset na kailangan nyo ipasok sa utak ninyo. Ang journey dito sa empowered consumerism is all about journey with others. Hindi ka magsasaksin dito kung sarili mo lang iniisip mo. Pero sabi dito, the journey with others is slower than the journey alone. Dapat yung mindset mo mga kaibigan na parang huwag ka magmadali. Mag-invest ka ng time. Kasi ang pinag-uusapan dito, hindi ka lang magiging successful. Eh. Yung success ng buong grupo. Pagka pinag-uusapan dito yung success ng buong grupo, yung journey doon, mas mapangal. Pero mas worth it. Bakit? Kasi hindi lang ikaw yung nasa tuktok. Marami kayong nasa tuktok. So ang mindset mo, mga kaibigan, it doesn't matter if this will take a longer time for me to, to attain my goals, for, for me to achieve my goals, for as long as I have my group with me, I have my downlines with me, I'll bring along my downlines with me to the top, that will be much better. Mas okay ko sa akin yun. Kesa yung ako lang na nasa taas, tapos lahat kayo nasa baba. And you can only do that if you invest time sa buko mo. At mararamdaman nila yun. Alright? Mga mayari natin dito, mga bilyonaryo na, pero imagine, umabot pa rin ng madaling araw nag invest pa rin po ng time. How much more pag ikaw, hindi pa naman kumikita. Then the more na dapat mag-invest tayo na time. Tama po ba? Sabi dito ni Ma'am Evelyn Tumbaga, road back to success. Tama po yan. And um, ang good news po, ito pong road map to success kasi is uh, designed dun sa economy driver plan uh, sa ibang bansa. Wherein may programa kami na yung mga willing po, mga committed leaders po ang pwedeng sumali dun sa program na yun. And it will come here in the Philippines soon. So pag nagkaroon po yan sa Area 1, make sure that you'll be part of that uh, program. Kasi maniwala kayo sa akin, magkakaroon na po kayo ng sistema para sa grupo, sa grupo nyo. And that is something that you should be looking forward to sa mga coming days or months. Okay? Now, next. The true test of relationships is not how loyal we are when friends fail, but how thrilled we are when they succeed. Ito po, dito nyo madalaman ng true mark ng isang leadership. Pagka ikaw yung tipong upline, na meron kang downline na mas kumita na mas malaki kaysa sa'yo, at ang naramdaman mo is napaka-proud mo sa downline. Yun po ang tunay na leadership. Yun po yung true test ng leadership. Kasi, maniwala kayo sa akin sa hindi, Meron at meron mga uplines dito na gusto nila sila lang kumikita ng malaki. Gusto niya kumita rin yung mga downlines siya pero hindi dapat maangatan siya. And pag na naangatan, iba yung maramdaman niya towards doon sa tao umangat sa kanya. And hindi po leader yun. Ang tao po doon, nagli-leader-leader lang po. 
Kasi ang tunay na leader po mga kaibigan, mas gugustuhin pa nila na mas kumita na mas malaki yung mga tao na yun sila. Bakit? Somehow alam nila kaya sila kumita ng ganun kalaki is because naging part sila or naging part ka ng success nila. And you should be very proud na magkaroon ka ng mga downlines na nagiging successful more than you. That's one true test of leadership. Okay? And next, we go to a higher level when we treat others better than they treat us. Kung baga parang pag nag-invest ka ng time, binigyan mo sila ng oras, don't expect na ganun din ang gagawin nila sa iyo. Kung baga every time na tumulong ka sa mga downlines mo, sa grupo mo, don't expect anything in return. Ang problema kasi, pagka tumulong ka, oh, dapat ikaw ganun din ang gawin mo sa akin, ha? hindi po ganun. Pag tumulong ka, dapat talagang coming from the bottom of your heart. Kung baga parang dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mong gawin. Okay? Sabi nga ni ano eh, ni Catherine Bernardo dun sa Barcelona eh. Sabi niya kay Daniel Padilla eh, mahalin mo ko dahil mahal, mahal mo ko. Ano yung tama ba yun? Or, huwag mo kong mahalin dahil kailangan mo. Hindi ko naman, hindi ko maalala, pero something like that. Okay? Parang ganun. Parang ganito rin dito sa negosyo. Kung tutulong ka, make sure na don't expect anything in return. Kung tutulong ka, mag-i-invest ka ng time sa grupo mo, it's because dahil gusto mo. Okay? And lastly, mga kaibigan, we will be talking about teamwork. I hope you guys are learning. I hope may natututunan po kayo dito sa training na to. Uh, I hope somehow nakapag-impart po ako ng knowledge dito sa, sa training na to. Pero last topic po, napag-usapan na natin ng preparation, connection, trust, time investment. The last one is teamwork. Ang teamwork, mga kaibigan, mag apply po to, especially dito sa industry na to especially dito sa empowered consumerism wherein wala akong nakitang networker na naging successful na mag-isa lang siya. <laughs> Meron po ba kayo naging go, nakitang global ambassador na walang grupo? Hindi po. Bakit? Because your success in this business requires teamwork. Kailangan po ng teamwork yan. You can never become successful in this industry without being a team player. Sabi nga, ng uh, isang napakagaling, pinapakakilalang basketball player na si Michael Jordan. Sabi niya, <clears throat> um, ano sabi niya? Winning, I mean, okay, championship wins, ano yun, teamwork wins championship. Okay? Sabi niya, parang individual wins games. An individual wins games, but teamwork wins championships. You can never win a championship in any sport or in any uh, any field without teamwork. You always need the help of someone, and you must be a team player. Hindi yun tig mo sobrang taas ng pride mo dahil pataas na pag-aralan mo na parang you, but ako makikisali sa inyo. I don't belong to your level. Yung mga ganang style. Hindi po natin kailangan sa ganitong klaseng negosyo. <laughs> Teamwork po, mga kaibigan. Sabi nga dito, help others to help ourselves. Sir John Asperin, just I just want to, to share this to you. One time, nag-dinner kami. Wala pang uh, pandemic crisis nung time na yun. Nag-dinner kami. Sabi niya sa akin, alam mo ba, Christian? Sa sobrang daming pera ko ngayon, kahit ngayon, kaya ko na mag-retire. And hanggang sa mamatay ako, hanggang sa tumanda, ang mga anak ko, hanggang sa mga susunod na generation, hindi mahubos ang pera ko. Ganun karami ang pera ko sa akin. And you know what? Sabi ko sa kanya, and if that's the case, bakit grabe pa rin ang sakripisyo mo? Bakit grabe pa rin ang pagpupuyat mo? Kung kaya mo naman na palang ibigay yung buong oras mo sa pamilya mo at sa mga anak mo. Alam mo, sabi niya sa akin, Christian, kung anong meron ako ngayon, kung anong success meron ako ngayon, I owe it to the distributors of empowered consumerism. And hanggat kaya ko, hanggat may lakas pa ako, hindi ako hihintong tumulong 
sa mga leaders ng empowered consumerism para lang makita sila na umangat at makita ko sila sa tukto. So napaka, napaka lucky po natin mga kaibigan to have board of directors na ganun po yung klase ng puso meron sila. It's not just all about money. Ako po naging medrep po ako for 8 years and doon sa 8 years na yun kahit minsan hindi ko po nakita yung may-ari. Pero dito mga kaibigan yung may-ari kaya mong kausapin, kaya mong kamayan. Siyempre hindi ngayon. <laughs> okay? Pero what I'm trying to tell you guys is napaka swerte po natin to have board of directors such as Doc Ed Cabantog, Doc Connie Cabantog, Sir John Asperin, to have our vice presidents. This is what you call teamwork. Meron pong training team, katulad namin, natutulong po sa inyo. Teamwork po tayo dito. Okay? Help others to help ourselves. Sabi nga ni Simon Sinek, isa sa mga napaggaling na leadership uh, trainer, sabi niya, you don't need to be very, 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 very good at something. You don't need to be very, very smart at something. You don't need to be very intelligent at something to be to become successful. Ang kailangan mo lang daw is maging sobrang galing na tumulong sa tao. Hindi mo kailangan maging sobrang talino. Hindi mo kailangan maging sobrang smart. Kailangan mo lang magaling tumulong sa tao. At pag yun meron ka, madaling yumaman dito sa negosyo. Okay? So, what else? Working together increases the odds of winning together. Napa? Successful, be top, be top. Successful people build each other up. They motivate, inspire, and push each other. Unsuccessful people just hate, blame, and complain. Yeah, meron may mga downlines or mga uplines dito na pag nagpapa-meeting, nagpapa-zoom meeting, wala nga lang gawin kundi magalit, mag-blame, magsisi, at mag-complain. Hindi po leader yun. <laughs> Sorry to tell you. Kasi ang tunay na upline, mga kaibigan, ang tunay na leader, every time nakausapin niya ang mga leaders niya, what he does or what she does is just motivate them and inspire them and to push them to do more, to become a better person. Pero kung siya nagpangiting at mag-complain ang mag-complain, malaki po ang problema ng upline. <laughs> okay? Okay, I hope you guys learned. Last one, coming together is the beginning. Keeping together is progress, but working together is success. Coming together, yung mga kaibigan, um, okay lang yun, magsimula ka mag-aral. Mag-umbisa ka, coming together. Ito sa beginning. Keep Pero pag ikaw, yung mindset mo tumulo, team, hindi lang ikaw yung apply mo ikaw yung boss. Ang mindset mo is to have a team working together, then that is equivalent to success, mga kaibigan. And with that, I'm going to leave you with this uh, last two slides. Sabi nga po dito, mga kaibigan, followers will never know how hard the leader tries to create path. Kung makikita niyo may araw, mga kaibigan, yan po yung leader nila. So, yung mga nasa likod, mga kaibigan, yan po yung mga followers. Sa tingin mo, madali na lang ba ang ginagawa ng mga followers niya? Madali na lang po. Ang ginagawa lang po ng mga followers nila, mga kaibigan, is sundin lang po yung path na kinreate ng leader. Pero yung leader, mga kaibigan, siya po lahat ang magsasakripisyo. Siya po lahat ang gagawa ng daan para mapadali po ang daan ng mga grupo niya. Just like here in Empowered Consumerism, mga kaibigan, if you know that you are a leader, then you will try to create a path for your own group. Gagawa ka ng sistema mo within the system, definitely. Dapat within the system of Empowered Consumerism, you will create your own system para mas mapadali, mga kaibigan, ang, ang dadaan ng group. And that's what, make, that's what leader does. Sila po ang magkikreate ng path. Sila yung magsasakripisyo. Sila yung magpapakahirap. Para yung susunod na mga downlines nila, magiging madali na lang na sundin ang sistema. And we guys are so lucky to have our board of directors, Sir John Asperin, the late Sir Francis Miguel, uh, Doc Ed Cabanto, who created this path, Empowered Consumerism. Sila po ang naghirap. Sa so, totoo lang, sila yung gumawa ng marketing plan, sila yung gumawa ng sistema, sila yung gumawa ng products. Lahat po, they're the brains. And what we did 
is just to follow their system para mas mapadali ang pagyaman natin dito sa negosyo. They are the leaders. We are the followers. Gagawin na lang po natin at susundan na lang po kasi nagawa na po yung sistema, nagawa na po yung direksyon. Yung mga board of directors na po ang gumawa ng lahat-lahat para mapadali po ang sistema na kailangan natin gawin. All you have to do is just follow the right path and follow the right system because nandiyan na po yung tool, nandiyan na yung platform, nandiyan na yung sistema. All you have to do is just follow. As a leader, ganun din ang gagawin mo. Gagawa ka rin ang sarili mong path para sa mga grupo mo, para sa grupo mo, para mapadali po. Kaya kung may kita nyo, may mga grupo na may mga kanya-kanyang sariling sistema. You as a leader, you need to create your own system. Pero like I said, it must be within the system of empowering consumers. Okay? And lastly, I'm going to leave, oh, may nakasulat pa na alayas ng Syria, sorry. Uh, I'm going to leave this one with a, with a quote from John Maxwell. Sabi niya, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ang leader po, mga kaibigan, ang gagawin niya muna sa umpisa during the first stage ng success niya is to know everything. Alamin niya para maging tunay na leader siya. And then he will go the way, sabi niya nga. Ang gagawin niya to apply everything that he learned. And pag siya umakyat na dun sa tuktok, ang gagawin niya mga kaibigan, hindi lang po siya mananatili dun sa tuktok. What a true leader will do is to show the way. Ituturo niya po lahat ng natutunan niya sa mga grupo niya para maisama niya po lahat ng mga leaders niya papunta sa tuktok para may kasama siya. So that's all about my leadership training. So, Thank you so much. Uh, stop to muna share. Okay. Uh, okay. Thank you so much. <laughs> Hope you guys learned a lot. Uh, sino ba? Sino mo mga natira dito? Sabi nga, oh, uh, sabi ni Sir Ricardo, Manzano in Union bears a strength. Yes, I believe. I believe that, I believe so. Um, sabi pa, teamwork wins championship. Ano pa? Building work and strength, sabi ni Valdez Dinong. Watching from Alabang, uy! <laughs> si Jovelin Vidad is watch from uh, Alabang. Tama po, sabi ni Jonathan Navarro. Maylin Pamplona Corcuera is watching. Thank you so much for watching. Uh, thank you so much. Watching from Kuwait. Meron pa nanonood from Kuwait. Gloria Agravante. Unfortunately, Ma'am Gloria, patapos na po kami. <laughs> tapos na po ang aming training. And uh, there will be more trainings to come, syempre, kasama ng aking mga co-trainers dito. And uh, um, definitely, this will not be the last time na mag-conduct po ako ng training dito sa region uh, area 1. Uh, sigurado, babalik at babalik po ako. And uh, I'm looking forward to uh, conducting more trainings here in uh Area 1. So, um, with that, uh, maraming maraming salamat po. Actually, this is my first time, like I said, na mag-conduct po ng area training. <laughs> Kasi na-stuck po ako sa Nigeria for about 10 months. And uh, I'm looking forward again. Excited po ako. Excited po ako. Actually, for the first time, makakapag-train po ako ng may Tagalog. <laughs> Kasi for 10 months, puros English po ako. No split! <laughs> Pero ngayon, talagang ano, na-miss ko rin po mag-train ng nagtatagalog. Kaya, I'm really looking forward. Sa mga nag-ano, mga nag-thank you, maraming maraming salamat po. I really appreciate lahat na, na inyong pagpapasalamat sa ginawa, kinundak ko na training. Um, sabi, ang yaman kami unay, sir, area one sa Kailukuan. Yan ba yung good morning? Good morning, no? <laughs> God bless po, sir, from Berlin. God bless din po, ma'am. Uh, million thanks, sir, from Gaz Barcarce. Million thanks din po sa inyo, sir. Yan. Ami Balbero, Greece, from Greece. So, oh, thank you po. You're welcome po, ma'am. Ricardo, thank you for learning and trainings. You're welcome, sir. You're welcome. Uh, there will be more to come. And, uh, syempre, Marami din po tayo matututunan from other, from my co-trainers as well. Uh, 
Marvin Rafael, thank you so much as well. Uh, Elme Balisong Sobremonte, you're welcome po. God bless you too. God bless you too. So, yun lang po. Uh, till next time, mga kaibigan. God bless you all. Happy Sunday. God bless you all. Maraming maraming salamat. And uh, more power to you. Bye, everyone.